Oi meninos do vídeo de hoje, vocês vão acompanhar essa make linda, mais junto com o vlog, uma make fofa que eu fiz aí pra festas, gente. Make em tons marrom, tá? Eu adorei bastante. Uma make aí pra festa, pra fotos, tá? Então espero que vocês gostem pra, gostem pra não ficar, gente, enjoativo, tá? É um olho mais neutro, ao mesmo tempo bem chamativo, assim, sem cor cheguei, sem cor vibrante, tá? Com bastante tons de marrom, um batom bem lindo, bem chamativo, então continua seguindo o vídeo aí. E agora, meninas, vamos dar um jeito, que a TPM tá chegando e a coisa tá ficando feia. Vou começar com o creme Johnson. Vou usar a bruma da Colos. Meninas, pra base eu vou aplicar com a minha esponjinha úmida lavada da Beliz, a vegana, tá? Da Dala Makeup número 2, bege 2. Tô apaixonada pra essa base, eu vou assentando ela em todo o meu rosto, dando batidinhas de leve, pra não ficar aqueles gruminhos feios, então... É só isso mesmo, e aplicando, eu tô aplicando bastante, assim, tem gostado bastante. Fica bem suave a pele, não fica muito forte, muito pesada, eu tô gostando bastante. Pra corretivo, a gente vai vir com o da Ruby Rose, ele é maravilhoso, ele é bem aderente na pele, é o mais clarinho, translúcido, pra ter bastante contraste da base pro nosso corretivo, e ficar bem efeito de luz e sombra, olha que lindo, gente, que fica. Eu vou aplicando em todos os pontos de luz, tá? Esse é o da Ruby, ele é bem gostosinho, tô gostando bastante de usar ele. E é só isso, continua seguindo, gente, vai ter vlog até o final do vídeo, tá? Vocês vão gostar bastante da minha cidade, vou mostrar algumas coisas. É, agora eu vou dando batidinhas de leve, ó. Nessa parte eu vou é, pela parte de baixo, tá, gente? Não vou direto onde a gente tem olheiras, não, pra ficar bem assentado na pele, eu não vou esfregar o corretivo, eu vou assentar ele na minha pele, dando leve batidinhas. Aí eu continuo pra me certificar que tá tudo certinho, tudo ok. Pra contorno eu vou usar o da Luiz Antes, gente, eu tô amando esse contorno. Ele é corretivo e o contorno também, tá? Como ele é ser mais escuro, deu pra minha pele, eu tô usando de contorno. O pincel dele é uma delícia, bem gordão, eu vou fazer um contorno bem marcado, bem bonito, bem Kardashian. Pra ficar bem bonito nas fotos, gente. Olha isso, que lindo. Aí, na parte frontal, no nariz, no maxilar, acima das bochechas, onde a gente tem aquele fundinho. Eu tô gostando de fazer um contorno um pouco mais alto pra ficar bem bonito. É agora, meninas, a gente vai dando leve batidinhas, tá? Pra não arrastar o produto é, no meu contorno, pra eles misturarem com a nossa base. A mesma esponjinha da Belize, vou dando leve batidinhas e vocês vão acompanhar ao longo do vídeo que eu vou soltar algumas fotos aí das fotos que eu fiz. Eu fiz da Milene, ela fez minha, tá? Gente, com celular mesmo, parece foto profissional, vocês vão ver que legal que ficou. Então continua seguindo até o final que vocês vão acompanhar ao longo do vlog as fotos, tá? Meninas, pra pó, eu vou usar o banana da Jasmine. Gente, que pó gostosinho, que fofo. Ele é macio, ele é fino. Ele parece bastante com o pó da Playboy. E é bem cheirosinho também. Tem um cheirinho de talco assim, mas é gostoso, tá? Então, eu vou selar bastante. Eu vou dando leve batidinhas. Abaixo das olheiras, gente, eu coloco com a minha esponjinha macia. Eu aperto bastante. Eu vou dando batidinhas aí no maxilar. Principalmente nos pontos que a gente transpira bastante. Vocês vão ver ao longo do vídeo bastante segredinha de make legal, hein? Agora com o meu contorno em pó da paletinha da Belly Angel, eu vou aplicar com o meu pincel Kabuki, gente. Eu tô fazendo assim mesmo, olha que lindo que fica, porque ele vai ter o contorno cremoso, o contorno em pó. E aí eu vou aplicando em todos os pontos de contorno, tá? Pra depois a gente esparramar tudo com outro pincel gordão de pó. Vocês vão ver que linda que fica essa pele profissional com baratinhos. É agora com o meu pincel gordão. Vou começar a esparramar todo esse pó, tá? O banana e o contorno pra gente unir essa pele. Ela vai ficar maravilhosa, gente. Vocês vão ver o efeito que, que dá nessa pele. Fica muito lindo. Compensa muito fazer assim. Então a gente vai varrer bastante esse pó. E ao mesmo tempo vai polir essa pele pra ela ficar brilhante, bonita. Vocês vão ver que lindo. Bem profissional com produtos baratos e acessíveis. É agora, meninas, com o pó compacto que vem na paleta da Belly End, eu vou vir só um pouquinho abaixo nas olheiras aí, gente. 
blush punk da Max Love. É, agora eu vou esfumar esse blush, tá? Esfumar mesmo, vou depositar e vou esfumar, pra ficar bem bonito aí, bem linda as maçãs do rosto, bem natural. Dá um rosa bem bonito, eu amo esse blush, gente. Ele é barato, ele é ótimo, então ainda eu tô com o meu pó compacto aí. É, agora eu vou borrifar a minha bruma. Tá? Vou vir com o meu iluminador. Eu quero uma iluminação, meninas, mais sutil, porque tá durante o dia. Eu vou vir com o meu pincel Língua de Gato. Vou depositando o meu iluminador. Essa paleta da Belly Angel é maravilhosa. Ela tem iluminador, contorno, pó compacto. E aí eu faço bem... Gente, eu vou querer mais sutil, porque tá durante o dia. E eu não gosto daquele iluminador muito pá durante o dia. Se você gosta, pode fazer, tá? Que vai ficar bem lindo. À noite eu abuso bastante. Durante o dia, não. Não gosto muito. Vou iluminar o ponto alto da minha sobrancelha, tá? Já vi com as sobrancelhas prontas pra adiantar esse vídeo não ficar tão longo, tá? Com o mesmo iluminador da paleta da Belly Angel. Aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem, eles são lindos. Vou vir com esse primeiro tom aí de marrom que eu tô mostrando. Então vamos começar com a nossa esfumada aí, meu pincel W901 da Macri. Isso mesmo, linha profissional. Gente, eu vou começar no canto externo aí dos meus olhos, tá? A minha pálpebra no canto externo, tá? Pegando um pouco do côncavo e dando essa arrastadinha aí de leve, esfumando meio é, retinho. Vocês estão vendo que eu tô começando a esfumar bem retinho? É, aí eu vou levar pro canto interno, tá? No meu côncavo, tá? No meio aí da minha pálpebra, no meu côncavo, tá? Esfumando até o canto interno. E vamos começar com a nossa transi transição com esse tonzinho lindo de marrom, tá? E aí eu esfumo bastante pra ficar bem lindo. Já vou adiantando um olho e o outro, tá? Pra ir mais rápido e ficar bem bonita essa make, bem maravilhosa. E pra fotos, eu amo essa make pra fotos. E ela fica bem linda, vocês vão ver ao longo do vídeo, eu vou mostrar. Agora eu vou entrar com esse marrom. É mais quente um pouquinho, tá? Ele vibra mais um pouquinho, mas eu vou colocar bem pouquinho no canto externo. Aí eu vou esfumar, tá? Abaixo do meu primeiro tom. Sempre um esfumado mais alongado, mas mais reto, tá? Agora eu vou vir com esse outro tom. Meninas, me perdoe se o foco começar é, a oscilar um pouco, que tá começando a entardecer, tá? Tentei fazer o de tudo pra fazer mais cedo, mas... Infelizmente, tem hora que é difícil. Então, agora eu vou vir com esse terceiro tom, tá? E já vou aplicar na minha pálpebra toda, tá? Na móvel. Na pálpebra todinha. E depois eu vou esfumar com o mesmo pincelzinho, tá? Esse todinho, esse tom de marrom. Aí depois eu vou esfumar com o meu terceiro tom, tá? E o de transição pra unir esses, todos esses tons e ficar um esfumado bem lindo, bem marrom. Bem maravilhoso aí. Agora eu vou entrar com esse tom de marrom. Agora eu vou aplicar esse marronzinho só no cantinho externo e dar leve arrastadinhas. Agora eu vou entrar com aquele marrom mais escurinho, mais fechado da paleta e um pouquinho só de preto com o meu pincel menor, tá? É I Defended Mary Kay, tá? Ele é menorzinho, tá? Ele é um rabinho de cavalo, mas ele é mais suave, tá? Pra fazer detalhes ele fica bem bonito. Então eu vou esfumar com a mão bem levinha, abaixo de todos os tons aí, só no cantinho externo, dando leve batidinhas e arrastadinhas, movimento de... Vai e vem, igual vocês estão acompanhando, pra unir e ficar bem esfumadinho esse cantinho externo aí, dando leve puxadinhas, que isso já vai ser o início aí, porque depois eu vou fazer um delineado gatinho bem alongado, bem lindo, que pra foto eu acho que fica muito linda, tá? Essa make aí foi uma inspiração bem legal que eu tive, eu falei, nossa, tem que fazer pras meninas que vai ficar bem legal. E aí eu vou, volto com o meu outro pincel, tá? E esfumo também. E aí eu tô com o mesmo pincel, vai definir. E aí eu coloco mais um pouquinho de pretinho e de marrom da paleta. Gente, essa paleta é da Ludurana, tá? Ela é maravilhosa, ela faz make profissional, assim, maravilhosamente. Fica lindo. Aí eu vou arrastar e vou é, esfumar bastante. Eu vou trazer um pouco pro canto interno e no côncavo, tá? É agora com o meu pincel gordão eu vou tirar aquele pozinho compacto que tava embaixo. Coloco mais um pouquinho de pó pra gente finalizar esses olhos, tá? Vocês vão entender por que depois. Agora eu vim com o meu lápis, tá? Na linha da água. Eu comecei com o da Tango, mas eu não gostei muito. Depois vou trocar pela aquarela da Natura. Agora com a borrachinha que vem no meu lápis, eu vou é, esfumar abaixo do meu lápis aí. Onde a gente passou, na linha da água, nos pelinhos. 
agora com a caneta da Tango delineadora, eu vou começar pelo canto é, interno, tá? Porque fica bem esticadinho quando eu estico essa pálpebra enorme, né? Que gasta um quilo de sombra, dá mais trabalho de fazer, mas fica lindo depois, né, gente? Agora no canto externo eu vou dando arrastadinhas, ele fica bem esticadinho, eu dou uma puxadinha, faço um rabinho e depois eu encontro com o que tá na pálpebra já, tá? E é só isso, ó. Aí ele fica bem lindo, bem esticadinho. Agora com o meu pincel chato e um pouquinho de sombra marrom, eu vou dar acabamento aí abaixo dos olhos no delineador também. Agora com o meu pincel gordão, eu faço aquela limpeza e vou tirar todos os excessos de pó. Máscara para cílios, eu tô usando a da Ruby, tá? Ruby Rose é verdinha, ela é maravilhosa. Eu não vou mudar de máscara, gente, ela é muito boa mesmo. Agora com o meu pincel rabinho de cavalo menor, eu vou esfumar abaixo dos olhos. Para cílio postiço, eu vou usar esse da MAK, que eu amo esses cílios, ele fica bem lindo e natural. Aí eu tô passando a caneta da Tango delineadora nos cílios, pra ficar pretinho. Agora com esse tom da paleta, tá? É um marrom, meio laranja. Eu vou voltar com o meu pincel rabinho de cavalo e vamos dar acabamento aí, pra ficar bem lindo e bem esfumado abaixo dos olhos, pra dar uma dramatizada e ficar bem lindo nas fotos. Olha isso, gente. Pra batom, vou usar esse da Latica, ele é lindo, eu vou deixar a numeração tudo na descrição, tá, meninos? Meninas, e olha essa make que linda que tá ficando. Ai, gente, eu amo make marrom, acho muito lindo também. Gosto de make colorido, dependendo do colorido, então fica muito fofo. Meninas, e esse foi o resultado da make, olha que make linda, gente. Make pra festa, gente, é uma make clássica, tá? Ao mesmo tempo, o batom chama bastante atenção, ao mesmo tempo que ele é um, um nude meio lilás, né? Olha que lindo. Eu amo essa cor de batom, tá? E gostei bastante, gostei bastante dos olhos, combina bastante, não vai ficar aquela coisa enjoativa, tá? Serve pro casamento, pra madrinha, é uma make clássica pra fotos, não vai ficar enjoativo. Até pra noivas, tá? Se você quiser jogar um brilhinho aí Até pra noivas essa make funciona e vai ficar maravilhosa Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também Já deixa o seu like, se inscreve no canal Esse vídeo vai ficar um pouco maior Mas espero que vocês continuem seguindo até o final Continuem seguindo o vlog aí Beijo meninas, até o próximo vídeo, tchau Meninas, aí eu tô começando o vlog, gente Vou ter que narrar algumas partes Por quê? Teve lugares que eu não consegui é, falar, tá? E gravar também falando pra vocês. Então aí a gente tá seguindo essa igreja aí maravilhosa, a Igreja do Carmo, tá? Aqui na minha cidade, uma cidade muito linda, gente. Ela é histórica, são rosinhas pequenas, elas, na verdade, vocês vão ver que lindo. Meninas, olha essa igreja, que linda. Eu sou apaixonada por essa igreja. Muitas noivas casam nessa igreja e escolhem casar nela, porque ela é muito linda, gente. Olha isso. Ela é histórica, ela é... Nossa, é muito linda essa igreja. A igreja do Carmo. Aí eu tô com a Milena, a gente tá subindo essa rua pra gente chegar até na pracinha, tá? Que é a praça que a gente vai fazer algumas fotos que eu vou mostrar pra vocês aí. Meninas, olha que praça linda. E às vezes na sua própria cidade você tem que dar lugar maravilhoso aí pra fazer fotos. Então é só uma ideia, gente. Procura bastante área verde, natureza, praça, árvores. Essas fotos ficam lindas, tá? E geralmente à tarde, tá? Aí fica muito lindo. Meninas, tô aqui, tô filmando pra vocês. Tô rodando, né? A gente tá começando mais um vlog, vocês viram aí. Gente, tem hora que não tem como falar, eu vou ter que narrar durante o vídeo aqui. Cidade é histórica, não tem lugar que não posso ficar tão alto assim, são muito estranho também, o pessoal começa essa olhar. Então, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Continue seguindo o vídeo, aí vocês vão gostar bastante, vai ter bastante coisa legal. Meninas, aí que eu tô no centro de São João Del Rey, na cidade. E hoje é domingo, as lojas estão todas fechadas, mas aqui é bem legalzinho, As lojas ficam todas perto uma da outra. Se eu estiver falando um pouco baixo, porque às vezes. Às vezes fala muito alto, o pessoal começa a olhar. Então, aí aqui eu tô bem calçadão, então vou mostrar. Aí eu tô, tô mostrando.
mostrando pra vocês, gente, olha esse céu, e, eu, e esse dia tava muito frio, tava gostoso, tava um dia assim, com sol, mas tava frio, mesmo sendo dezembro, aqui no inverno, gente, faz muito frio, faz um grau, dois graus, tá? Já chegou a fazer é, um grau negativo, dois também, eu moro na região mais serrana e aí é aqui, aí é no centro, né? Olha que lindo esses enfeites de Natal, gente. Então as lojas também são históricas, segue também tradição, então... E aí é o centro mesmo, é o calçado onde a gente faz compras, tudo, tá? É o centro da cidade histórico. Então eu tô mostrando aí pra vocês. Esse céu tá muito lindo, muito azul. Então eu vou mostrar aqui algumas pontes também, bastante bonita também. Meninas, eu não sei vocês, mas eu amo Natal, então... Gente, vocês vão acompanhar, vai ter vlog aí sábado também, montando a árvore. Minha árvore vai ser um pouco tarde, mas vai ficar muito legal. Olha esses enfeites, gente, que fofo. É de loja. Meninas, olha essas pontes, que linda. Aí é a Milena com a língua azul. <risos> gente do céu, olha isso. Ai, eu adoro aqui, gente. Eu acho bem linda a minha cidade. Aí eu tô mostrando pra vocês a outra ponte. Olha, gente, que ponte fofinha, ela é fininha. É, aí é na estação, tá? Na minha cidade, ela chama, essa parte chama estação. É do outro lado do calçadão, onde é o centro também. Também faz parte do centro. Né? 